Hello, 12 Samuel. Good afternoon and welcome sa ating kauna-unahan. Kauna-unahan na virtual lesson para sa subject ng Fundamentals of Accountancy, Business, and Management 1. For our first lesson sa week na ito, we are going to talk about the definition, nature, function, and history of accounting. And by the end of this lesson, you are expected to define, describe, and narrate the history or origin of accounting. Ready na? Ready na? <laughs> okay, so kapag nasasabi or nababanggit yung word na accounting, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Sige nga. Okay. Ano nga ba talagang accounting? Sabi dito, accounting is the art of Recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. So, tungkol ito sa kaperahan at mga transaksyones. Ano pa ba? Sabi nito, accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So, ang accounting ay nagpo-provide ng quantitative information. Bakit quantitative? O, di ba tungkol siya sa pera, numbers? O, di ba? And sabi nga dyan, no, primarily financial in nature. At yung information na yan, gagamitin yan ng mga potential users sa paggawa or sa pagde-decide. Maraming mga kailangang pag at ang basihan nila, pinaka-importante dyan, ay ang accounting information. Punta naman tayo ngayon sa nature of accounting. Sabi dyan, accounting is a science and art and it's an information system as well. Paano naman nasabi nila na accounting is a science? Kasi nga, ang accounting ay isang body of knowledge which has been systematically gathered, classified, and organized. So, may mga rules, may mga steps na sinusunod sa pag-accounting. Ngayon naman, ba't nasabi na it's a practical art? Kasi it requires a creative skill and judgment. Like for example, kailangan mong mag-estimate na Magkano kaya yung mga pautang na hindi natin masisingil? Mag-estimate ka, di ba? Ano pa ba? Um, kailangan mong magbigay ng opinion kung reliable ba yung accounting information or not. Mga ganong bagay. So, dyan masusubok yung iyong judgment. Next naman, accounting as an information system. Bakit nasabing information system yan? Kasi may mga bagay na kailangan ang mga users sa pagde-decide na saan nila makikita sa mga accounting information, sa mga financial reports at yan yung ginagamit nila sa pagde-decide. Kaya naman natbanggit ni nasabi nila na ito ay information system. Kasi andiyan yung iba-ibang information na kailangan nilang malaman. Now, here are the functions of accounting. Andiyan yung identification, measurement, at yung isa pa ay yung communication. Okay. Paano ba yan, ma'am, yung identification, measurement, and communication? For example, kunwari may pasok pa tayo sa school, and then may baon ka na um, 30 pesos. Ayan. Sabi ni mama mo, oh, pag uwi mo sa akin, Sabihin mo sa akin kung ano yung mga nagastos mo, ha? Yung kung ano yung mga nadagdag or nabawas dun sa pera mo, sa baon mo. Okay po, mama. Yan. So, pagpunta mo ng school, nakasalubong mo ako. So, nag ka. Hi, ma! Tanong, yan ba ay isang bagay na nakaka doon sa pera mo? Hindi. nag ka lang naman, di ba? Kinuha ko ba yung pera mo? Hindi naman. Binigyan mo ba ako ng pera? Hindi naman. Pagdating ng ano, reses, pumunta ka sa tindahan ni Mamita, bumili ka ng bawang na bawang. Nabawasan ba yung pera mo? Yung baon mo? Oo na 
naman, bibigay ba ni Mamita sa'yo ng libre yung bawang na bawang? So, yan ba ay nakaapekto doon sa baon mo? Yes or no? Yes. So, identified na siya. Yan ay isang accountable event. Kasi nga, nakaapekto siya doon sa baon mo. Nabawasan, di ba? Ngayon naman, measurement. Magkano ang nabawas? Magkano ba yung bawang na bawang? Let's say, 2 pesos. Magkano yun? Sabi nga dyan, accounting is the pro- uh, measurement is the process of assigning peso amount. So, magkano yun? 2 pesos. Kung na-measure na natin. And last but not the least, uuwi ka na. Pag uwi mo, oh, anak, magkaano, i-report mo naman sa akin anong nangyari doon sa baon mo. Ayan, i-communicate mo na siya. Mama, out of the 30 pesos, ang nagastos ko lang ay 2 pesos. O, oh, diba? Ayan. So, there are three aspects of communication process of accounting. And then, yung recording, classifying, and summarizing. So, the definition, definitions are there in your activity sheets. Next one. Oh, naulit. Ayan, ngayon naman pumunta na tayo sa history and origin of accounting. So, noon pa pala, ginagamit na ang accounting, ang bookkeeping, noon pa sa Mesopotamia. And then, naipasa na siya sa Roman Empire, ginamit din siya sa Europe. At noong 1494, andyan na nga si Luca Pacioli. Pakibasa yung binigay ko sa inyo na history of accounting dyan sa activity sheets ninyo. I will just emphasize Luca Pacioli. Sino ba siya? Siya yung nasa picture. <laughs> Ayan. So, Luca Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Teka lang, ma'am. Bakit, ano, bakit siya ang father of accounting? Eh, noong 1494 lang naman siya. Eh, sabi nyo, noon-noon pa, meron ng accounting. Well, siya ang tinaguri ang father of accounting and bookkeeping kasi nga, Nagsulat siya ng isang libro na pinamagatang Suma de Arithmetica Geometria Proporcioni et Proportionalita. Ayan. At sa loob ng libro niyan ay merong 27 pages na tungkol sa bookkeeping. At dahil dyan, yung libro niyan ang kauna-unahan na libro na na-publish na tungkol sa bookkeeping. At yan na rin yung hanggang sa ngayon ay sinusunod natin na principles. Hmm. Kaya siya ang naging father of accounting. So, si Luca Pacioli ba, ma'am, ang nag invento ng bookkeeping? No, kasi nga, dati pa ginagamit na yan. However, um, dahil sa libro niya, na-document or nag, parang naging formal na ang pagkakaroon ng bookkeeping. And that's it! Tapos na ang ating lesson for today. But we have a short activity. Please answer the following questions. Which does not form part of the general definition of accounting? Ang accounting ba provide ng information? Of course, yes. Quantitative information. Is it useful in decision making? Oo naman. Di ba kailan mo siyang i-communicate para um, magamit siya ng mga potential users for decision making? And lastly, is it, ah, hindi pa pala pangatlo, is it primarily concerned with historical data? Hindi, kasi nga, yung current data ang ina-account natin. Although, yung mga, yung mga previous na information, magagamit pa rin naman yan. Pero, ang, ang ginagamit natin or nire-record natin ay yung current na event. Next, concern with transaction of financial character. O, di ba, nasa definition yan. So, what's the answer? Letter C. Okay, next. Is accounting an art? Yes. Is accounting a science? Yes. Kaya naman ang sagot dyan ay, it's both an art and a science. O, oh, tama nyo ba? Next. sabi nyo nga sa akin kung science or art aspect ito. The accountant makes use of the rules of debit and credit in recording transactions of the business. Rules. Science or art? Next. Transactions and events are processed using the steps of accounting cycle. Science or art? Sulat mo muna. Mamaya malaman yung answer. A provision for doubtful accounts was estimated by the accountant on the basis of recorded data and the collection experience of the company. Science or art? Next, the external auditor gives an unqualified opinion 
opinion that the financial statements are fairly presented in conformity with general accepted accounting principles. Ah, oh, nagawa na. Alin kaya dyan ang science? Alin dyan ang art? Yung masasabi mong science or art ang accounting. Kapag pula, ibig sabihin, yan ay sa science aspect. Pagpute, art. So, yan po ang sagot. Next. Ngayon pa, science or art? A provision is recognized on the basis of company lawyers' professional opinion that there is a strong probability Oh, yan no, professional opinion that there is a strong probability that the company will lose in a lawsuit in the corridor of 5 to 8 million. Wow, nag-estimate siya and nagbigay siya ng opinion. Science or art? The accountant chooses the most appropriate method of depreciation to be applied on a particular plant asset. Hmm, nagde-decide siya. Kailangan niyang magbigay ng kanyang judgment kung anong pinakamagandang method sa pagde-depreciate ng isang asset, science or art. And last but not the least, the accountant refers to a body of organized knowledge in processing accounting information. Science or art? Pagpula, science. Pute, art. Yan yung sagot. O, oh, ilan yung nakuha nyo? Hmm. Kapag medyo mababa yung nakuha, di study ulit. Ulitin lang natin. Next one. Okay, eto, last activity natin. True or false? According to the history of accounting, debit means he owes and credit means he trusts. Okay, nasa activity sheet nyo yan. Sinulat ko. Ate night ko. True. Next, the earliest accounting record dates back in the 14th century and were found in the Roman Empire. Sa Roman Empire nga ba? False. Kasi nga, Mesopotamia era pa and last, Luca Pacioli did not invent double entry bookkeeping. Hmm. Siya ba ang nag Ay, hindi ba si Luca Pacioli ang nag invent ng double entry bookkeeping? Okay, so true. Kasi nga, uh, naging father of accounting siya dahil doon sa na-publish na book niya. So, yun. Yun ang sagot. Yan ay true. Okay na. And that's it for today, our lesson 1. Sana ay naintindihan niyong maigi. And for questions, just text me, 0905-261-5376. At uh, pwede nyo rin po akong i-message sa messenger, jessirostatangayo at deped.gov.ph. And para balik-balikan ang lesson na ito, pwede kayong pumunta sa Google Sites, slash kayambanan, NHS, ABM1. And reminder lang po, Kapag may gusto kayong i-clarify tungkol sa lesson natin na ABM1, um, please lang, ang schedule kasi natin ay Monday, every Monday, 1 to 4 p.m. So, i-accommodate ko kayo, i-entertain ko lahat ng questions and ans uh, ng questions niyo sa mga oras na yan. So, thank you guys and by the way, here are my references for this lesson. Thank you and see you next lesson!